नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अपने चैप्टर नंबर चार व्यवस्था तंत्र निवाद करता हता अने छिले अपने चैप्टर चार में शुरुआत करी हती जिम अपने व्यवस्था तंत्र नो अर्थ अने तेना ख्याल नी अपने चर्चा करी जे बेगुन वाले नो प्रश्न हतो हवे विद्यार्थी मित्रों आगर वधी तो प्रश्न नंबर बे व्यवस्था तंत्र में व्यवस्था तंत्र नी लाक्षणिकता हो समझा विद्यार्थी मित्रों आ प्रश्न त्राण गुण वाले पूछाए अने लाक्षणिकता हो एटलेशुं तो उड़खान एक प्रकार नी सुख के वाले तें ने उड़खान व्यवस्था तंत्र में सुख होए ये जान को होए तो इनी लाक्षणिकता होने समझ भी पड़े अपने पहला व्यवस्था तंत्र नो अर्थ अने ख्याल बनिया हवे व्यवस्था तंत्र ने थोड़ू को विस्तृत जानवानो प्रयत्न करिए तेनी लाक्षणिकता हो ना माध्यम द्वारा तो विद्यार्थी मित्रों तेनी कुल लाक्षणिकता हो ना उसे तेन छता आ प्रश्न तमने त्राण कुल माटे पूछी सके अटले आ प्रश्न पर ये अगत आपने एमा सल्थी पेली शर्वात करिये ध्येई लक्षी प्रवरूती नंबर एट पेलू लक्षण से ध्येई लक्षी प्रवरूती कोई पण धंदा कियो एकम क्या रे ध्येई वगर उतानी प्रवरूती करतो होतो नथी एम अहीं पण ज्यां धंदा कियो एकम ना ध्येई नक्की थया हाशे त्याज � व्यवस्था तंत्र नहीं रचना करवामा आवे एकम ना एकम मा तेना मुख्य ध्येय उपरांत विभागीय ध्येय निपुण रचना थाई छे मुख्य ध्येय तो आखा धंदा नो ध्येय छे अने साथे साथे विभागीय ध्येय એટલે एक विभागे सु प्राप्त करवानो छे दाखला तरीके उत्पादन विभाग होय तो इने आखा वर्ष मा केटलो उत्पादन करवानो छे एनो विभागीय ध्येय थयो केवाय वेचान विभाग होय तो एनु आखा वर्ष में केटलू वेचान करवानो धीरे ही शे ये एनो विभागीय धीरे क्या भाई ये भी दिखे मुख्य धीरे उपरांत विभागीय धीरे ही पर अहीं रचना करवामा आवेश आप उपरांत कर्मचारी ना व्यक्तिगत हेतुओं ने पर ध्यान मा ले आवा आवेश अहीं व्यक्तिगत हेतुओं ने सिद्ध करवानी साथे धंधा की एक अपना धंधा की एकम ना हेतु हो अनेक कर्म कर्मचारी या व्यक्तिगत हेतु हो बनने सिद्ध करी सकाई एवी हितनी मार्गा की या व्यवस्था तंत्र ने रचना करवामा आवेश है जिनाथी धंधा ना दरे के धीए सुकरी सकाई सिद्ध करी सकाई आम एकम ना हेतु हो विभागी हेतु हो अनेक कर्मचारी ना हेतु हो कितना हेतु हो सिद्ध थसे नू रेखिक संकलन करतु मार्गु एकले व्यवस्था तंत्र ले धंधा की कम ना त्रणे प्रकार ना धीरो सिद्ध करवानु मार्गु एकले व्यवस्था तंत्र ले पहलो लक्षण जे ए धीरे लक्षी प्रवृत्ति जे ए धंधा नो धीरे होए के विभाग नो धीरे होए के कर्मचारी नो धीरे होए कोई पन धीरे सिद्ध करवामाटे कोनी जरूर पड़ से विद्यार्थी मित्रों आयोजन ये आपना धंधानु प्रथम कार्य है संचालनु पहलू कार्य है जो बौद्धिक प्रक्रिया है अने आयोजन व्यवस्थित रीते घड़ाए त्यार पच्ची है आपने मार्गखानी रचना करी है जी तो ही आयोजन द्वारा स्तुल निश्चित करवामा आवेला ये ने आधार तेनी रचना था ये जी आम व्यवस्था तंत्र नी जो आयोजन जी करे लूनो होए तो व्यवस्था तंत्र नो कोई अर्थ रहे तो नथी परंतु आयोजन थया बाद ये आयोजन प्रमाणे काम करावा माटे अपना धंधा की एकम नो ये मार्ग को व्यवस्थित तैयार थाई ये जोवानो होए इसे अतले आयोजन तैयार थाई ते ना आधारित व्यवस्था तंत्र ना मार्ग खानी रचना करवामा � आधारित एकम ना मार्ग खानु घटता था इसे तेजी कहीं सकाई के व्यवस्था तंत्र एक वना पर आधारित है 
आयोजन पर आधारित है कारण के जो भविष्य में तुम्हारी योजना ने अमल में मुकवानी है यानी विचारणा तुम्हारे पहले से ही करनी पड़ती है और पहले से ही विचारणा कर सो त्यार पछी तुम एना आधारे मालखा की रचना कर सको એટલે આયોજન પર તે આધારિત છે પહેલું ધ્યેયલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે બીજું તે આયોજન પર આધારિત છે નંબર 3 એવા સત્તા અને ફરજોની સોપણી કરવી પડે વ્યવસ્થા તંત્ર એક માળખું છે જેની અંદર જુદા જુદા વિભાગો પાડવામાં આવે છે તો જુદા જુદા વિભાગો એ ધંધાના જુદા જુદા કાર્યોને આધારે એ ભાગ પડે છે अब जे जुदा जुदा विभागो पड़ेला है दरक विभाग ने चलावागीय अधिकारी विभाग संपूर्ण सत्ता ने फरजो सौंपणी कर व्यवस्था तंत्र में सत्ता ने फरजो सौंपणी थे धंदाकी एकम में काम करती जुदी जुदी व्यक्ति कौशल्य लायका ने आधार जुदी जुदी प्रवृत्ति सौंपे बदाज कर्मचारी ने आवड़ मुजब काम आप आते जे व्यक्ति ने सत्ता विषे महितगार कर व्यवस्था तंत्र ए व्यक्ति वे सत्ता फरज संबंधों एक स्थापित करतु मालकू बनी जाए जे व्यक्ति हाथ में सौंपी करे हे ए काम सत्ता जवाबदारी एनी हे आते मध्य सपाटी विभागीय अधिकारी विभाग की संपूर्ण सत्ता जवाबदारी सौंपी दरक अधिकारी ने बाबत ख्याल रहे कि आप हाथ में आटली सत्ता है आटली जवाबदारी से आप सतत प्रयत्न करने सत्ता ने फरजो सौंपी व्यवस्था तंत्र अमल कार्य मानवी करे महत्व अपने मानव परिबल व्यवस्था तंत्र में मानवी केन्द्र स्थान कोई आदर्श व्यवस्था तंत्र सफलता नो आधार काम करता मानवीय पर रहे कोई धंधा की एकम में जो मानवीय काम करता न हो तो एकम एक कार्य व्यवस्थित रीते करतु नहीं मानवी केन्द्र स्थान है आम असरकारक व्यवस्था तंत्र की स्थापना असरकारक मानव संबंधों स्थापित करने जरूरी है जो धंधा में मानव संबंधों स्थापित करता नहीं तो ते क्यू बना सकता धंधा की एकम मलिको सौ प्रथम ए कर्मचारी वे संबंधों की स्थापना कर सी ए मुजब ए मलखा रचना कर नंबर चार हम नंबर पांच की बात करिए तो परिवर्तनशीलता परिवर्तनशीलता फ्लेक्सिबिलिटी अपने आयोजन में बात कर आयोजन परिवर्तनशील जड़ी चर्चा करे तो तब जी दो आयोजन परिवर्तनशील जड़े कारण के जय ते एक वक्त आयोजन घड़ो छो ए आखा वर्ष मे आयोजन बना दे आयोजन जड़ बनी जैसे केम के संचालक ए एक वर्ष न समयगा बनाला आयोजन में कोई फेरफार करता नहीं कारण के जो फेरफार करे तो फरी पाच फेरफार स्थिर रहनी कोई शक्यता होती नहीं एक वर्ष घड़ेला आयोजन में लगभग कोई फेरफार जड़ बनी जाए पर तू जेव वर्ष पूरु एम नवा कार्यो नव आयोजन तैयार कर प्रमाण आयोजन परिवर्तनशील है एक तरफ आयोजन जड़ पर आयोजन परिवर्तनशील व्यवस्था तंत्र अं परिवर्तनशील है फ्लेक्सिबल है ते मलखा में गमे तेरे चालू धंधा में फेरफार करव हो तो फेरफार करव शक्य एक बात व्यवस्था तंत्र ने रचना थे पी ए फेरफार ने अवकाश शक्य है एट फेरफार कर बदलाता जता संजोग परिस्थिति अनुसार व्यवस्था तंत्र में जो सानुकूल फेरफार कर धंधा की तक जरूर पड़े तेरे आवाकूल फेरफारों योग्य फेरफारों सके 
उपरांत नवी टेक्नोलॉजी अमल में आए नवी शोधखोड़ थाय धंधा के पर्यावरण में फेरफार थाय तर व्यवस्था तंत्र में जरूरी फेरफारों करवा पड़े छे अने ते व्यवस्था तंत्र में फेरफारों करी सकाय छे अतले धंधा का व्यवस्था तंत्र ये परिवर्तन शीलता धरावे छे ये जोड़ न थी व्यवस्था तंत्र एक एवं छे परिवर्तन शील छे नंबर छोनी बात करिए तो अंतर संबंध धोनी स्थापना ये जब मानव परिवर्तन कि मानव संबंधों की स्थापना पर व्यवस्था तंत्र में करनी पड़े क्योंकि जहाँ सुधी व्यवस्था तंत्र में मानव संबंधों की स्थापना न थाई त्यहाँ सुधी आपड़ा मार्गखा ने वेग आपी सकार तो न थी आपड़ा जेठिए ही शे ये व्यक्तिगत जेठिए विभागीय जेठिए के एकम न जेठिए ने सिद्ध करी सकाता न थी अतले अंतर एक कार्यों, होताओं के विभागों, वच्चे अंतर संबंधों की स्थापना कर रहे हैं। ते एक कार्य ना विजय कार्य साथ है, ते मर एक विभाग ना विजय विभाग साथ है ना संबंधों की स्पष्टता कर रहे हैं। कयो विभाग सुन काम कर रहे हैं, इन्हें विजय विभागों साथ है केवल संबंधों रखवा, कया कर्मचारियों सुन काम कर रहे ह એટલે વ્યવસ્થા તંત્રના માળખા દ્વારા જુદા જુદા વિભાગો અને જુદા જુદા કર્મચારીઓ વચ્ચે આંતર સંબંધો ની સ્થાપના પણ કરી શકાય છે નંબર 7 દેખરેખ અને અંકુશ દેખરેખ અંકુશ અને સંકલન એ વ્યવસ્થા તંત્રની મૂળભૂત જરૂરિયાત છે કારણ કે કર્મચારીને જે કામ સોંપેલું હોય તે તેની સત્તા અને ફરજોને અનુલક્ષીને કરે છે કે કેમ તે અંગેની દેખરેખ ની જોગવાઈ એટલે વ્યવસ્થા તંત્ર છે આપણે આયોજન પ્રમાણે ગોઠવણી કરી હોય જુદા જુદા કર્મચારીને કામ આપેલું હોય કામ સોંપેલું હોય એની સાથેની સત્તા અને જવાબદારી પણ આપેલી હોય તો એ સત્તા અને જવાબદારીનો બરાબર ઉપયોગ કરે છે અને એ પ્રમાણે જ કામ કરે છે કે નહીં એ સતતપણે દરેક કર્મચારી પર દેખરેખ કરવી હોય એના પર અંકુશ રાખવો હોય તો એના માટે વ્યવસ્થા તંત્ર એ ઉપયોગી માળખું બને છે ધંધા કી કરના ગમે તેટલી સંખ્યાના કર્મચારીઓ હશે તમે એના પર સરળતાથી દેખરેખ માળખા દ્વારા રાખી શકો છો આઠ એ સામૂહિક પ્રવૃત્તિ છે વ્યવસ્થા તંત્રમાં અનેક વ્યક્તિઓ ધ્યેય સિદ્ધિ માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે કારણ કે ધંધામાં જેટલા વ્યક્તિઓ કામ કરે છે એ બધા જ ધંધાના ધ્યેય સિદ્ધિ કરવા માટે પ્રયત્નો કરે છે વ્યક્તિઓના આ પ્રયત્નોને વ્યવસ્થા તંત્ર યોગ્ય મૂળ યોગ્ય માળખું પૂરું પાડે છે કે જેના દ્વારા સામૂહિક સહકારથી ધ્યેય સિદ્ધિની દિશામાં જઈ શકાય છે પરિવાર વ્યવસ્થા તંત્રમાં જે વ્યક્તિઓ કામ કરે છે એ બધા ધ્યેય સિદ્ધિ માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે તો એ વ્યક્તિઓના આ પ્રયત્નોને વ્યવસ્થા તંત્ર યોગ્ય માળખું પૂરું પાડે છે એકમમાં હજાર કર્મચારીઓ છે બધા ધ્યેય સિદ્ધિ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ છે પણ જો એને યોગ્ય માળખું ન મળે તો એ ધ્યેય સિદ્ધિ કરી શકતા નથી આ વ્યવસ્થા તંત્ર એ જે કુશળ કર્મચારીઓ છે જે ધ્યેય સિદ્ધિ માટે પ્રયત્નશીલ છે એવા કર્મચારીઓને યોગ્ય માળખું પૂરું પાડે છે જેથી એ બધા જ ભેગા મળીને એક સામૂહિક સહકારથી ધંધા કે કરના ધ્યેય સિદ્ધ કરે છે અને નવમું છે નિયંત્રિત વહીવટ વહીવટી માળખું વહીવટ કરવાનો ખ્યાલ એ પણ માળખા દ્વારા સ્પષ્ટ થાય છે વ્યવસ્થા તંત્ર એ ચોક્કસ પ્રકારનું નિયંત્રિત વહીવટી માળખું છે નિયંત્રિત એટલે જેના પર નિયંત્રણ રાખી શકાય ધંધા કે કરવા સંબંધો પ્રસ્થાપિત કરવા એટલે કે સંબંધો તૈયાર કરવા નિયમો અને નિયંત્રણોની આવશ્યકતા રહે છે સંબંધોને પ્રસ્થાપિત કરવા માટે નિયમો અને નિયંત્રણો ની જરૂર રહે છે જેની રચના વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે વ્યવસ્થા તંત્રના માળખામાં પણ નિયમો અને નિયંત્રણનું કાર્ય થાય છે એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્ન વ્યવસ્થા તંત્રની લાક્ષણિક ત્રણ રૂમમાં આપણે પૂછી શકે છે આપણા ચેપ્ટર નંબર 4 નો આ બીજો પ્રશ્ન હતો આગળના વિડિયોમાં આપણે આગળના પ્રશ્નની વાત કરીશું